बसमीम सोशोलॉजी के लेक्चर्स का सिलसिला जारी है आज हम टेबू को डिस्कस करेंगे टेबू को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्म्स के हवाले से क्लियर हो अगर आपने नॉर्म्स ऑन वैल्यूज़ पर बनने वाली वीडियो आपने फोकवेज पर बनने वाली वीडियो और आपने मोरिस पर बनने वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मौजूद हैं वो एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपको टेबू समझ आ जाए आज के वीडियो के आउटलाइंस कुछ ऐसे हैं कि पहले टेबू का डेफिनेशन फिर एक्सप्लेनेशन उसके बाद एग्जांपल्स डिस्कस किए जाएंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टेबू सोसाइटी टू सोसाइटी कैसे वेरी करते हैं मतलब कैसे डिफरेंट होते हैं टेबूस को डिफाइन करते हुए कैरी फेरिस और जिल सेटीन अपनी किताब द रियल वर्ल्ड एंड इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के सेकंड एडिशन में कहते हैं टेबूस अ टाइप ऑफ मोरे आर द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल नॉर्म्स वी समाइम्स यूज द वर्ड इन अजल वे टू इंडिकेट से आर फॉर बिडन सब्जेक्ट बट एज अ सोशियोलॉजिकल टर्म इट ओल्ड इवन ग्रेटर मीनिंग टेबूज आर एक्सट्रीमली सीरियस कि वो कहते हैं कि टेबू जो है मोरे का एक टाइप है इसीलिए मैं कह रहा था कि मोरे की वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लें अगर आप मोरे के वाले से क्लियर नहीं हैं तो ये कहते हैं कि टेबू मोरे का एक टाइप है और जितने भी नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा सीरियस नॉर्म है ठीक है टेबू की एक दूसरी डेफिनेशन है जेम्स एम एंड स्लिन की है वो अपनी किताब इसेंशल और सोशोलॉजी और डाउन टू अर्थ अप्रोच के एलेवेंथ एडिशन में कहता है और नॉर्म सो स्ट्रॉन्ग दैट इट ब्रिंग्स एक्सट्रीम सेंक्शंस इवन रिवल्जन इफ वॉलेटेड टेबूज के बारे में वो कहता है कि टेबूज जो है इंतहाई स्ट्रॉन्ग नॉर्म है जो अपने साथ एक्सट्रीम सेंक्शंस लाता है और वो कहता है कि जो टेबूज है वो आपको बगावत तक ले जाता है आप अंदाज़ा लगाएं अगर कोई शख्स टेबू की वॉलेशन करता है तो उसे बागी कहते हैं और आप समझ सकते हैं कि बागी किसे कहते हैं और बागी के लिए कितनी बड़ी सजाएं मौजूद हैं टेबू को एक्सप्लेन करते हुए मैं कहूँगा कि रिलीजन के अपने टेबू हैं वो अपने अंदाज से चीज़ों को डिफाइन करते हैं मतलब दुनिया के अंदर उसके अलग सेंक्शंस हैं वो गुनाह की शक्ल में हैं ये शरिया कोर्ट के शक्ल में हैं और आखिरत में भी ये है कि कुछ जो बड़े बड़े सिंस हैं टैबूज हैं जब आप उन्हें की वायलेट करेंगे तो आपके आपको कहा जाएगा आप दो सख में जाएंगे नर्क में जाएंगे या हेल में जाएंगे ठीक है मतलब तमाम रिलीजन आखरत के आखरत पर यकीन रखते हैं और आखरत के दिन इस बात पर भी यकीन रखें कि जो दुनिया के गुनाह हैं उनका रिजल्ट आपको आखरत में मिलेगा इसी तरह कल्चर के अंदर कल्चर के अपने टेबूज हैं तो उनकी अपनी सजाएं हैं उनके अपने ट्रेडिशंस हैं इसी तरह जो कोई भी स्टेट है उसका स्टेट के अपने टेबू हैं ठीक है जब आप उन टेबूज की वायलेशन करेंगे तो स्टेट अपने लॉ के जरिए आपको सबसे बड़ी पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट यानी कत्ल सजाए मौत भी दे सकता है अब मैं टेबू से कुछ एग्जांपल दूंगा और एग्जांपल देखकर ही आप समझ जाएंगे कि टेबू जो है आम कर, आम तौर पर किए जाने वाले क्राइम से या जो है आम तौर पर समझ समझे जाने वाले गुनाह से कितने एक्सट्रीम लेवल का है जैसे कि एग्जाम्पल है कि अपने रिलीजन से बाहर शादी करना मतलब किसी और रिलीजन के लड़के या लड़की से शादी करना एक टैबू समझा जाता है रमज़ान के महीने में मुसलमान समझ सकते हैं कि मुस्लिम सोसाइटी में सरेआम खाना कितना बड़ा टैबू है ठीक है कोई अगर इस टैबू की वॉलेशन करता है तो उसे अपने अंजाम का भी मालूम है इसी तरह इंटरकोर्स बिफोर मैरिज अब शादी के बगैर किसी के साथ सोते हैं तो ये एक टैबू है किसी ओली प्लेस पे बैठकर शराब पीना या या वैसे ही शराब पीना भी एक टैबू है मुसलमानों के लिए पोर्क का गोश्त पोर्क खाना और हिंदुओं के लिए गाय का गोश्त खाना यानी बीफ खाना टैबू है इसी तरह आप किसी आ, सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट का पार्ट है और आप उनकी जो प्राइवेसी या सिक्रेसी लीक करते हैं तो ये भी एक टेबू की वायलेशन है मतलब आप समझ सकते हैं कि वो रिएक्शन में आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं इसी तरह स्टेट का जो फ्लैग है किसी मुल्क का वो टेबू है अगर आप टेबू की वायलेशन करके फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करेंगे या उसे बर्न करेंगे तो आप इस्टेट की जान से सबसे बड़ी सजा कैपिटल पनिशमेंट के लिए भी तैयार रहें
اسی طرح انسان کا گوشت کھانا یا اپنے سبلنگس کے ساتھ سیکس کرنا اور یا پھر اگر کوئی مسلمان مرد کسی عورت کو طلاق دینے کے بعد بغیر علالا کیے دوبارہ اسی سے شادی کرتا ہے تو یہ انتہائی مائنڈ کیا جاتا ہے اور اس کے لیے اس سخت سزائیں موجود ہیں ان ایگزامپل سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عام کرائم یا عام طور پر گناہ سمجھ سمجھے جانے والے جو ایکشنز ہیں ٹیبو ان سے ایکسٹریم لیول پر ہے بہت ہی زیادہ ڈفرنٹ لیول کا ہے اور یوزلی ریئر کیسز ہوتے ہیں ٹیبو جو ہے سوسائٹی ٹو سوسائٹی ویری کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو ایکشن آپ کے ہاں ٹیبو ہے تو وہ دوسرے کے ہاں بھی ٹیبو ہو سکتے ہیں وہاں مورے ہو یا جسٹ فوکس ہو اسی طرح مسلمان جو بیف کا گوشت کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہندوؤں کے لیے یہ ٹیبو ہے وہ بالکل نہیں کہتے وہ کھاؤ کو رسپیکٹ کرتے ہیں اس کا پوجا کرتے ہیں اور اسی طرح انڈیا میں تھائی لینڈ میں یورپ میں یا امریکہ میں آپ کو پور کا گوشت ملے گا مطلب سور کا گوشت لیکن مسلمانوں کے لیے یہ ایک ایکسٹریم لیول کا گناہ ہے وہ تو اس جانور کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے ہیں اسی طرح مسلمان جو بلاسفیمی ہیں اس کے بہت زیادہ مخالفت کرتے ہیں اگر کہیں پر بلاسفیمی ہو تو مسلمان احتجاج کرتے ہیں جلاؤ گراؤ کرتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں لیکن یہ بلاسفیمی کو یورپ میں یا ویسٹ میں جسٹ فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف اسپیچ کا نام دیا جاتا ہے ان کے لیے ایک لائٹ چیز ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر اگر اگر آپ سے ٹیبو کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ ایگزامپل اسپیسیفک سوسائٹی کا دیں اس کو جنرلی پوری دنیا پر اپلائی نہ کریں کہ کیونکہ سوشیالوجی کے جو ٹرمس ہیں وہ پوری دنیا پر ایکولی اپلائی نہیں ہوتے ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہو اور آپ کا کانسیپٹ ہے اس کے حوالے سے کلیئر ہوا ہو تو اپنی محبت کا اظہار سبسکرپ سبسکرپشن کی شکل میں کریں پھر ملتے ہیں کسی اور ریلیونٹ ویڈیو میں اللہ حافظ